வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கடந்த வீடியோ போடும்போது மைக்கு வச்சுக்கல அப்படிங்கிறது வந்து இடையில தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறமாச்சும் முருக முறையதை வச்சிருக்கலாம் ஆனால் என்னடான்னா இந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற மைக் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வால் கிளாக்கினுடைய டிக் டிக் கூட வரும் அந்த தைரியத்தில் வந்து அப்படியே பேசிவிட்டேன் அது புட்டுக்குச்சி அதை விட்டுருவோம் இது மொத்தத்தில் அந்த வீடியோவில் நான் என்னதான் பேசினேன் அதனுடைய சுருக்கம் தலைப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் லூஸில் விடுங்க லூஸில் விட்டால் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை சொன்னேன் அதுக்கு முன்ன ஒரு வீடியோவில் வந்து திரும்பி பார்க்கிறேன் அப்படின்னு போட்டேன் உடனே நம்ம மாலுங்க வந்து கோச்சிக்கிட்டாங்க நீ என்னத்த கேடா கிழிச்ச என்னத்த திரும்பி பார்க்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து என்னடான்னா இப்போ ஒரு ரஃப்பாக இன்னைக்கு நூற்றி முப்பது கோடி ஜனத்தொகைன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த நூற்றி முப்பது கோடி பேருக்கும் ஒரு கதை இருக்கு அதை வந்து எழுதவோ பேசவோ சிலருக்கு தான் வாய்ப்பு கிடைக்குது ஆனால் வாழ்ந்து முடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைகள் அது பின்னாடி வரவனுக்கு வந்து அது ஒரு பாடம் இப்போ வந்து பெரியார் வாழ்க்கை குறிப்புகள் அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு செம பாயிண்ட் மாட்டுச்சு இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் செக்கிங்காக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபுட் போர்டு அடிக்கலாம் தெரியல செக்கிங்னா பயங்கர டஸ்ட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து என்னடான்னா இந்த லங் கெப்பாசிட்டி போகிறது இந்த பொம்பளை பசங்க வயசுக்கு வந்தால் ஜல்லடை வச்சு ஊட்டுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி தான் ஊட்டுவாங்க தலைக்கு ஊட்டணும்னா அடிக்கவே மாட்டாங்க சின்னப்ப ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணால் அப்படியே நின்றுடுவான் மூச்சு அதுக்கப்புறம் எவனோ ஒரு மாவோயிஸ்ட் வந்து ஐடியா கொடுத்தோம் அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வாயில் ஊதுங்க மூச்சு வந்துடும் அது அப்புறம் அடி வாங்க ஆரம்பித்தா அது வேறு கதை அப்படி அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி ஒன்று அடுத்தது நைன்டி டூ நான் சொல்கிற விஷயம் நைன்டி ஒன் நவம்பர் வரைக்கும் தண்டத்தீனி அது ஒரு பதினோரு மணிக்கு காலையில் எந்திரிச்சு கீழே வருவேன் ஆனால் எங்கள் பாட்டி வந்து அதுக்குள்ளே வந்து சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் முடிச்சுட்டு ஏன்னா டிஃபன் சாப்பிட்றியா சாப்பாடு சாப்பிட்றியாடான்னு கேட்கும் ஒழுங்கு மரியாதையாக சாப்பிட்லாம்ல கெத்து ஏ கழுவி என்ன ஆனால் சாப்பிட்றதுக்காக பொருந்த நினச்சியா வாழறதுக்காக சாப்பிட்றவன் தேவை இந்த கெத்து அது படக்குன்னு வந்து இந்த லவ் மேரேஜ் இந்த ஒரு ஒரு குடி சோறம் நாமே சம்பாதிக்கணுங்கிற நிலமை ப்ளஸ் இந்த வட்டம் இருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸு இவெல்லாம் வந்து என்னென்னா ராமகிருஷ்ண பரவம்சம் சொல்கிறாப்புல சவுக்கில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாப்புல பொம்பல் திடீர்னு யானை வந்ததுன்னு வைங்க அவன் வழியை பார்த்துட்டு அவன் ஓடி போயிடுவான் அந்த யானை தான் வந்து பிரச்சனை அப்படி ஒரு பயங்கர மன அழுத்தம் வந்து அடுத்தது பை பர்த்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த லங் கெப்பாசிட்டி குறவு இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என்னென்னமோ வைத்தியம் ஒரு பக்கம் வேகலை அவன் பெரியார் தான் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தில் வந்திருந்தது அவருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி இந்த வீசிங் வர நேரத்தில் வந்து சிறுநீர் பிரிவதில்லை அதுக்கப்புறம் நீளமாக வாய் பிரிகிறது அதற்கு பிறகு சிறுநீர் கழிகிறது அதுக்கு பிறகு இது சரியா போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்போதான் எனக்கு வந்து அந்த லிங்க் மாட்டுச்சு சந்திரன் அப்படின்னா மனம் நுரையீரல் சிறுநீரகம் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு ரூட் கிடைச்சிருச்சு பிரச்சனை என்னென்னு புரிஞ்சு போச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டான் 
இப்போ வந்து எப்பயா ஆச்சும் பூனை கத்துற மாதிரி சவுண்டு வரும் உடனே அலர்ட் ஆயிடுவேன் படம் படம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் அது அதாவது வாழ்ந்து முடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைகள் அடுத்து வாழ வரவனுக்கு ஒரு பாடம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னமோ பெரிய விஞ்ஞானி வித்வான் உள்வெட் மாதிரி எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு கிடக்கேன் நான் பெரிய விஞ்ஞானி அப்படின்னு உங்களுக்கு சிலர் நினச்சிருக்கலாம் அந்த வெங்காயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் வந்து ஒரு அப்சர்வர் அவ்வளோதான் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை அப்சர்வ் பண்ணுவேன் இவன் எங்கே தப்பு பண்ணான் இவன் ஏன் பல்ப் வாங்கிட்டான் இவன் பொதுவாக நாயாச்சு இந்த நாய் எப்படி கிளிக் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இது இப்போ வந்து ஒரு உதவாத நாய் இருக்கான் அந்த நாயை கிளிக் ஆகும் அதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் அதே போல் உடம்பெல்லாம் மூளையை வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவர்த்த அவன் அடி மேலே அடி வாங்கிட்டு இருப்பான் என்னடானா அவனுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முந்தைய ஒரு வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் நான் ஏன் வந்து அத்தனை வருஷம் ஃபைனான்ஷியலாக ஃபெயில் ஆனேன்னு அது ஒரு பக்கம் இந்த ஆடியோ கட்டான வீடியோவில் என்னத்தை சொல்ல வந்தேன்னா ஏதாச்சும் நடந்ததா அதை ஏற்றுக்க விட்டு அதை போய் மறுபடி மறுபடி போய் லந்து கொடுக்காது இப்போ காலங்காத்தால் டூ வீலரை இறக்குறான் கிக்கரை ரெண்டு அடி அடிக்கிறான் ஸ்டார்ட் ஆச்சா பார் இல்லையா தரித்திரம் விட்டு போச்சு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போய் பஸ்ஸை பிடிச்சி போகும் அவ்வளோதான் இது வந்து நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் இதில் எத்தனையோ சூட்சுமங்கள் இருக்குது இப்போ நம்மை சுற்றி எத்தனையோ சக்திகள் வந்து ஒரு ஊசி குத்துற இடத்துல வந்து பல கோடி ஆன்மாக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய சக்திகளும் இருக்கும் தீமை செய்யக்கூடிய சக்திகளும் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கே வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்க போகுது பஸ்ஸில் அடித்து டிக்கெட்டை போட போகிறேன் அப்படின்னு வைங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா எனக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய சக்திகள் வந்து எனக்கு வந்து காட்டி கொடுக்கும் தடுக்கி விழுவேன் நாங்கள் கடிச்சிக்குவேன் திடீர்னு வயிற்ற கலக்கம் பாத்ரூம் போய் வருவேன் இப்படி சில சிம்டம்ஸ் இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் ஆகாது அந்த நேரம் பார்த்து பேரனும் பேத்தியை வந்து வேட்டியை பிடிச்சி இருப்பாங்க நானும் வரேன்னு இதெல்லாம் ஒரு சிம்டம்ஸு அப்படி தான் இப்போ அந்த திரும்பி பார்க்கிறேன் ப்ளஸ் லூஸில் விடுங்க பிரச்சனை வராது இந்த ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி சில மேட்ரு சொல்கிறோம் இது என்னுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து கூட சொல்லிட்டேன் இன்டர் ஃபஸ்ட் இயர் இன்டர் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் நமக்கு கணக்குனாலே தகராறு ஒரு சின்ன கூட்டலாக இருந்தாலும் மொதல் தடவையே சரியான விடை வந்தாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு விடை வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் புதுசு புதுசாக வரும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்பது நம்ம தூக்கிட்டு போய் இந்த பைபிசியில் போட்டார் எங்கள் அப்பா என்னது பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நான் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை டாக்டர் ஆகிட்டாக்கா அப்போ முருகன் என்னுடைய இயற்பெயர் அதனால் டாக்டர் எஸ் எம் கன் அப்படின்னு போட்டுக்கணுமா அதுக்காக கொண்டுட்டு போய் சேர்த்தாங்க ரொம்ப பர்சனாலிட்டி நமக்கு தானே தெரியும் இப்போ கலைஞரை வந்து பிரதமராக பதவி ஏற்றுக்க சொல்கிறாங்க இப்போ கலைஞர் சொல்கிறார் என் என் உயரம் எனக்கு தெரியும் அப்படி நாம் வந்து அங்கே மியூச்சுவலில் இன்னொரு கேரியை பிடிச்சி மியூச்சுவல் அந்த பக்கி பைபிசிக்கு போயிருச்சு நான் சிஇசிக்கு வந்துட்டேன் சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அது மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் பிரச்சனை இல்லை அக்கௌண்ட்ஸில் வரும்போது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கேன் அது டேலி ஆனால் இருபது மார்க் டேலி ஆகலைன்னா போச்சு நமக்கு அந்த பேசிக்கெல்லாம் தெரியும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு 
பேலன்ஸ் ஷீட்டு எல்லா கர்வமும் தெரியும் ஆனால் கூட்டுறது தானே பிரச்சனை அங்கே பல்பு ஃபெயில் இருபத்தி மூணு மார்க்கு எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணி பாருங்க வாழ்க்கையில் வந்து அதான் முதல் தோல்வி எங்கள் ஒய்யால் புட்டுக்குச்சு போட்டோம் அடுத்த முறை ஒழுங்காக முப்பத்தஞ்சு மார்க் வராமல் எழுதியிருக்கலாம் நமக்கு வந்து சொரி இல்லையா நம்ம எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானி வையால் உடனே அது என்ன ஏது நோண்டி நுங்க எடுத்து எழுதி எழுபத்தி ரெண்டு மார்க்கு அங்கே மறுபடியும் கிரகத்து கோபம் வந்துருச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது அந்த பீரியடில் வந்து ஜாண்டிஸ் ஒன்று அட்டாக் ஆச்சப்ப எல்லாம் இந்த தண்ணி சமாச்சாரம் தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி இல்லை குடிக்கிற தண்ணி இப்போ மாதிரி அப்போல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வெல்லாம் கிடையாது இந்த கலவை குண்டான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அங்கே தான் தண்ணி வரும் அதில் ஒரு நாய் வீடு செத்து போச்சுன்னு வைங்க ரெண்டு மூட்டை ப்ளீச்சிங் பவுடர் எக்ஸ்ட்ரா போடுவோம் அவ்வளோதான் கரும்பு இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு விழிப்புணர்ச்சி இருக்கிறதுனால நாம் வந்து இந்த கேன் வாட்டர் அது இது உபயோகிக்கிறோம் அது ஒரு பக்கம் அப்படி அதாவது வந்து ஒரு அணை அந்த அணை வந்து நிரம்பும் போது ஒழுங்காக அதை வந்து கட்டி விட்டுடணும் இல்லைன்னா அந்த செம்பரம் பார்க்க ஏறி மாதிரி ஆயிரும் வெற்றி தோல்வி ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகிக்கிட்டே வரணும் இதை நான் வந்து பல உதாரணங்களோடு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது இங்கேருந்து இப்படியே கண்டினியூ ஆகுது அதாவது வீழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருச்சு மொத அடி விழுந்துதா சரி வைஞ்சு போ அப்படின்னு விட்டுறணும் ஏ இதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இது எதுனது இது மேகசினில் கவிதை எழுதுறது அவள் அந்த பேச்சு போட்டு கட்டுரை போட்டியில் கலந்துக்கிறது அதில் பரிசு வாங்கிறது இப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து டிகிரி செகண்ட் இயர் போகிறோம் அங்கே வந்து இது செக்ரட்டரிக்கு நாமினேஷன் போடுறேன் அப்படின்ட்டு போய் வால் ரிசர்வேஷன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு நமக்கு ஒரு வெங்காயமும் தெரியாது இருபது வயசு இருபதா பத்தொம்பதுன்னு நினைக்கிறேன் பத்தொம்பது வயசு என்ன தெரியும் இது இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதி அரசியல் கட்சி அரசியல் வர்க்க அரசியல் அதெல்லாம் ஒரு வெங்காயமும் தெரியாது நாமினேஷன் போட்டாச்சு நாமினேஷன் போடுறேன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அது வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்மக்கிட்ட மைக்க கொடுத்தாச்சுன்னா மேட்டர் ஓவர் அது எல்லா பக்கிக்கும் தெரியும் ஏ என்னடா கரும ஒன்று இப்போ நம்ம வந்து துணிஞ்ச கட்டை என்ன மண்டையில் அடித்தா மென்டல் ஆயிரும் பலமாக பட்டால் உயிர் போயிடும் எது போனாலும் எது நடந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம சுற்றி இருக்கிறவன் தான் வந்து அவதிப்பட போகிறான் இல்லை விட்டுறா அது ரொம்ப ஸ்டைல் அது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணானுங்க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சின்னவர் எங்கள் சின்ன அண்ணன் அவர் வந்து வேலை வெட்டி இல்லாத சுற்றிட்டு இருந்தார் அவர் அவருடைய கதை வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுவார் உடனே கால் லெட்டர் வரும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவார் ஜாப் வரும் போய் ஜாயின் பண்ணுவார் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் செய்வார் வந்துடுவார் அந்த மாதிரி டைப் அது அப்படி வெட்டியாக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் நாட்டில் இருக்கிற நத்தவன் ஆழ்வடி போகிறம்போது எல்லாம் லீக் ஆகிடுது இல்லை இந்த நத்தவன் ஆழ்வடிங்கள்லாம் போய் அங்கே ப்ரெஷர் பண்ணி அவர் வந்து வீட்டில் சீனை போடுறது காலேஜ் எலெக்ஷன் நான் என்ன தெரியுமா கை போயிடும் கால் போயிடும் இன்னொன்று போயிடும் இப்படி எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நான் பெட்டு நான் என்ன தான் தப்பு பண்ணாலும் மறுபடி மறுபடியும் எனக்கு இப்போ ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் பாவம் சரிப்பா அவன் கிழமை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறானே ஓஞ்சி போட்டோம் அப்படின்னு அந்த டைம் ட்ராப் ஆகிட்டேன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நாமினேஷன் போட்டோம் அதே குரூப் வந்து ஏன்பா நீ படிக்கிற பையன் உங்களுக்கு எதுக்கு போய் இதெல்லாம் அப்படின்னு திமுரு ஏன்பா போன முறை நீங்கள் சொன்னீங்க நான் வாபஸ் வாங்கிட்டேன் இந்த முறை உங்களால் வாபஸ் வாங்கி சொல்லிடுங்களே திமுரு சரி அதுக்கப்புறம் கண்டெஸ்ட் பண்ணுறோம் மூணு ஓட்டில் பூச்சி நானூற்றி அறுபத்தெட்டு ஓட்டு வந்தது மூணு ஓட்டில் தோற்றோம் சரி அதோடு விட்டுருந்தாலும் பரவாயில்ல 
ஒரு பேரை பிடிங்க இல்லையா உடனே வந்து கல்லூரி பத்திரிகை புதுசு அழுது தமிழில் அதை ஒழுங்காக தமிழில் நடத்தியிருந்தால் இன்றைக்கும் நடந்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அதே நடுவில் ஒரு பக்கி வந்து வாங்கி தெலுங்குலையும் போடலான்னு சொல்லி நம்ம சக்தி விரயம் இப்படி அதாவது நான் சொல்கிறது ஒரு நஷ்டம் வந்ததா விட்டுடணும் அதை ஏற்றுக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பொறுமையாக இந்த கிளைமேக்ஸில் ஹீரோ ஒரு ஒரு வெஹிக்கிளில் வரும்போது பாம்பு மழை விழும் விழும்போது என்ன பண்ணுறாரு ஹீரோ வளைஞ்சி நெழுங்கி வளைஞ்சி நெழுங்கி உடச்சி திருப்பி போகிறார் அந்த மாதிரி போகணும் வண்டி வேலை விழுந்துருச்சா படக்கனை எதிரி விரிச்சிடணும் அதான் டெக்னிக் அதை விட்டு போட்டு ரெண்டு வண்டிக்காரன் அவமானப்படுத்திட்டான் அஞ்சு வண்டிக்கு போகிறது அஞ்சு வண்டிக்காரன் இப்போ இது அவமானப்படுத்தினான் பத்து வண்டிக்கு போகிறது இதெல்லாம் தீர்வே கிடையாது நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்